ওয়েলকাম টু এ প্লাস বায়ো অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট সাজেশন ভিডিও ইউনিট ওয়ান থেকে আজকে ভিডিও টপিক ইউনিট ওয়ান থেকে ডিফারেন্ট চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার নাম্বার ওয়ান চ্যাপ্টার নাম্বার টু চ্যাপ্টার নাম্বার থ্রি এবং চ্যাপ্টার নাম্বার ফোর থেকে আমাদের মূলত এই বছর কোন কোন পয়েন্টগুলোকে যদি আমরা ভালো করে পড়ে তাহলে আমাদের এই বছর স্কোর ম্যাক্সিমাম হবে তার সাথে সাথে আমি ইউনিট টু তোমাদের কভার করে দিচ্ছি ইউনিট টু থেকে মূলত আমাদের তিনটে চ্যাপ্টার পড়তে হয় কি কি এই বছর দ্যাট ইজ মলিকুলার বেসিস অফ ইনহেরিটেন্স জেনেটিক্স অ্যান্ড ইভোলিউশন সো এই বছর একটা চ্যাপ্টার ক্লোজ আছে ফ্রম ইউনিট টু এবং ইউনিট থ্রি থেকে আমাদের পড়তে হয় তিনটে চ্যাপ্টার ডিফারেন্ট তার উপরও অলরেডি আমার সাজেশান ভিডিও বানানো আছে তোমরা যদি আমার সেই সব ভিডিও না দেখে থাকো তাহলে আমি সাজেশান ভিডিও পিছনে একদম ভিডিওর এন্ডে প্লাস আই বাটনে তোমাদের ডিফারেন্ট ভিডিও লিঙ্ক আমি প্রোভাইড করে দেবো তোমরা সেখান থেকে গিয়েও দেখে নিতে পারো তারপরে হবে আমাদের ইউনিট নাম্বার ফোর যেটা এই বছর ক্যান্সেল আছে দ্যাট ইজ বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড ইভোলিউশন অ্যান্ড ইউনিট নাম্বার ফাইভ থেকেও একটা চ্যাপ্টার এই বছর ক্যান্সেল আছে দ্যাট ইজ চ্যাপ্টার নাম্বার ফোরটিন সো এইভাবে করে ডিফারেন্টভাবে তোমরা এই বছর কীভাবে স্ট্র্যাটেজি নেবে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানের এইচএস বায়োলজি প্রিপারেশনের জন্য তার উপর আমি ডিফারেন্ট ভিডিও বানাই আশা করি তোমাদের এইসব ভিডিওগুলো খুব হেল্পফুল হয় তোমরা আমার ভিডিও প্রত্যেকটা কোনো স্কিপ করার দরকার নেই আস্তে আস্তে একটা দশ মিনিট বা পনেরো মিনিটের ভিডিওতে তুমি যদি ক্লাস টুলে প্রত্যেকটা ইউনিটে যদি একটা গাইডলাইন পেয়ে যাও এর থেকে বেশি আর কী সুবিধা দিতে পারবো আমি তোমরা প্রত্যেকটা টপিকগুলোর যে পয়েন্টগুলো সাপোজ সিইও স্ট্রিটমেন্টটাকে ভালোভাবে পড়বে আমি বলে দিচ্ছি মাইক্রোপস ইন হিউম্যান ওয়েলফেয়ার থেকে ডিফারেন্ট কোন কোন পয়েন্টগুলোকে ইম্পর্টেন্ট প্লাস হেলথ অ্যান্ড ডিজিজ থেকে তোমরা অ্যান্টিবায়োটিকের কী পড়বে অ্যান্টিজেনের কী কী টাইপ পড়বে ডিফারেন্ট অ্যান্টিবডিজ প্রপার্টি অ্যান্টিবডি যেরকম আইজিএম আইজিজি আইজিএ আইজিই এরকম ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যান্টিবডি কোথায় কোন পারপাসে ইউজ হয় এইসব ভিডিওগুলো আমার ডিফারেন্ট সাজেশানের ভিডিওতে পেয়ে যাবে তোমরা সেখান থেকে তোমাদের কনসেপ্ট এবং তোমাদের নলেজ একদম ক্রিসপি এবং শর্ট আর একদম শার্প দেখো প্রত্যেকটা পয়েন্ট খুব ডিটেলসে পড়ার দরকার নেই বিকজ এই বছর কোভিড নাইন্টিন সিচুয়েশনের জন্য তোমাদের এক্সাম প্যাটার্ন যখন একটা এক্সটার্নাল সেট করছে তখন এত হার্ড সেট করবে না সো আজকের ভিডিওতে আমি ইউনিট ওয়ান তোমাদের খুব সুন্দরভাবে গাইড করে দেবো প্রথমে রিপ্রোডাকশন ইন অর্গানিজম সিস্টেম থেকে তারপর ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস অ্যান্ড সেকেন্ড অ্যানিম্যাল সিস্টেম অ্যান্ড সবার শেষে তোমাদের পড়তে হবে রিপ্রোডাকটিভ হেলথ প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের ওপর আমার অলরেডি ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভিডিও বানানো আছে তোমরা সেই সব ভিডিওগুলোও দেখে নিতে পারো তাহলে তোমার সেই চ্যাপ্টার থেকে ইন ডিটেলস কোন কোন পয়েন্টগুলোকে পড়লে ভালো হবে তার একটা ফ্রেম তৈরি হয়ে যাবে আজকে ভিডিওতে আমি তোমাদের মোবাইল স্ক্রিনে নেক্সট আমি খুব সুন্দর করে সহজভাবে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলোকে আমি ডিসকাস করে দিচ্ছি ভিডিওটা কোথাও স্কিপ করার দরকার নেই জাস্ট দশ মিনিট বা পনেরো মিনিটের একটা ভিডিও হবে তুমি প্রত্যেকটা পয়েন্ট ভালোভাবে দেখে খাতাতে নোট তুলে নিও এবং পড়ার সময় এগুলো দেখবে তোমার অনেক হেল্পফুল হবে এবং যদি আমাদের এইসব ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলকে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে সাপোর্ট করো ইন ফিউচার কারণ তোমাদের জন্য আমি অনেক ডিফারেন্ট টাইপ অফ কন্টেন্ট আনি ইন ফিউচার তোমাদের জন্য বায়োটেকনোলজি মাইক্রোবায়োলজি বায়োকেমিস্ট্রি গ্র্যাজুয়েশন এবং মাস্টার্স লেভেলেও অনেক কোয়েশ্চেন আমি বানাবো এবং অনেক ভিডিও বানাবো যেখান থেকে তোমাদের ক্যারিয়ার পার্সিউ বা ক্যারিয়ার গাইডও পেয়ে যাবে আশা করি আজকে ভিডিও তোমার খুব হেল্পফুল হবে চলো এবার আমরা মোবাইল স্ক্রিনে ডিফারেন্ট এই টপিকের প্রত্যেকটা পয়েন্ট ধরে ইম্পর্টেন্ট টপিক ডিসকাস করি ওকে চলো এবার মোবাইল স্ক্রিন এবার আমরা মোবাইল স্ক্রিনে ডিফারেন্ট চ্যাপ্টারের প্রত্যেকটা পয়েন্ট ধরে ভালো করে তোমাদের ডিসকাস করব প্লাস বলে দেবো যে সাতটা পাবলিকেশন যারা ফলো করছো তাদের বা অন্য ডিফারেন্ট যে কোনো বুক ফলো করছো তাদের কোন কোন পয়েন্টগুলোকে ভালো করে পড়লে তোমাদের এই বছর ভালো স্কোর করতে পারবে তার গাইডেন্স আমার ডিফারেন্ট ভিডিও তুমি আগের দুটো ভিডিওতে দেখেছো আমি ইউনিট টু এবং ইউনিট থ্রি তোমাদের কমপ্লিট করে দিচ্ছি আজকে ইউনিট ওয়ান কোন কোন চ্যাপ্টার ইউনিট ওয়ান থেকে আমাদের পড়তে হবে রিপ্রোডাকশান ইন অর্গানিজম দেন চ্যাপ্টার নাম্বার সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান ইন ফ্লোয়ারিং প্লান্টস নেক্সট চ্যাপ্টার নাম্বার ফোর না চ্যাপ্টার নাম্বার থ্রি আমাদের নেক্সট পড়তে হয় দ্যাট ইজ হিউম্যান রিপ্রোডাকশান হিউম্যান রিপ্রোডাকশান এই ইউনিটের ভেতরে সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট সব থেকে যদি ইম্পর্টেন্স পয়েন্ট বলো সব থেকে বেশি তোমাদের প্রিফারেন্স দেওয়া উচিত হিউম্যান রিপ্রোডাকশান থার্ড নাম্বার চ্যাপ্টার তারপরে সেকেন্ড নাম্বার চ্যাপ্টার ফ্লোয়ারিং প্লান্টস তারপরে তোমাদের ফোর্থ নাম্বার চ্যাপ্টার রিপ্রোডাকশান ইন হেলথ তারপরে সবার শেষে তোমাকে পড়তে হবে বেসিক্যালি রিপ্রোডাকশান ইন অর্গানিজম যদি তুমি এখনও একবারও যদি কোনো পয়েন্ট না দেখে থাকো
দেখা বন্ধ করে ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার দরকার নেই পুরো ভিডিওটা না দেখলে প্রত্যেকটা পয়েন্ট যদি না শোনো এবং ভিডিওর শেষে আমি আরও ডিটেলসে বলে দিই যে প্রত্যেকটা পয়েন্টে কোন কোন টপিকগুলো তোমরা পড়বে না সেই সব ভিডিওর পয়েন্টগুলো যদি মিস করে যাও তাহলে তোমরা কিন্তু বুঝতে পারবে না সো ভিডিওটার সাথে একদম আটকে থাকো দশ পনেরো মিনিটের ভেতরে প্রত্যেকটা পয়েন্টগুলো তোমার কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে সব থেকে প্রথমে ফার্স্ট ইউনিট ফার্স্ট চ্যাপ্টার থেকে ইম্পর্টেন্স অফ রিপ্রোডাকশান এখানে শুধু বেসিক্যালি একটা সিম্পল গল্পের মতন মনে রাখবে যে রিপ্রোডাকশান কেন ইম্পর্টেন্স কেন নেক্সট জেনারেশান মানে পরবর্তী জেনারেশনের জন্য কেন রিপ্রোডাকশান জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাসেকচুয়াল অ্যান্ড সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের মধ্যে পার্থক্য কি তারপরে মানে এর বেশি আর প্রথম পয়েন্ট থেকে জানা কোনো দরকার নেই সেকেন্ড পয়েন্ট জেনারেল ফিচার অফ রিপ্রোডাকশান মানে বেসিক্যালি রিপ্রোডাকশানের জেনারেল ফিচার কী কী জিনিস কম্পোজিশান কি কী কম্পোনেন্ট দিয়ে একটা রিপ্রোডাকশান সিস্টেম তৈরি হয় তারপর টাইপস অফ রিপ্রোডাকশান আসেক্সুয়াল মোড আছে সেক্সুয়াল মোড আছে ফাঙ্গাল সিস্টেম আছে অলরেডি আমার এই ইউনিটের ফার্স্ট চ্যাপ্টারের ওপর ভিডিও বানানো আছে তোমরা সেখান থেকে দেখে নেবে খুব সুন্দরভাবে বলে দিচ্ছি ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশান অফ প্ল্যান্টস এখান থেকে কিন্তু উদাহরণ খুব ইম্পর্টেন্ট সো আমি বললাম প্রথম থেকে সব বেসিক্যালি পয়েন্টগুলোকে ক্লিয়ার করো তারপরে যেখানে ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশান অফ প্ল্যান্টস এটাকে কিন্তু ডবল স্টার্ট করো এখানে তোমাদের মূলত এক্সাম্পল জিজ্ঞেস করবে তারপর মাইক্রোপ্রোপাগেশান এটা তোমরা প্ল্যান্ট টিস্যু কালচারও পড়েছো এখনও পড়তে হবে মাইক্রোপ্রোপাগেশান মাইক্রোপ্রোপাগেশানও ডবল স্টার করো এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট নেক্সট হলো সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান এক্সাম্পল পার্থনোজেনেসিস এক্সাম্পল প্লাস সংজ্ঞা মানে ডেফিনেশান ভালো করে মনে রাখবে পরীক্ষায় অল্টারনেটিভ ইয়ারে যেটা প্রশ্ন করে নেক্সট পড়তে হবে ফেজেস অফ লাইফ সাইকেল এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না জাস্ট একটু ছন্দগুলো মনে রাখবে কারপর কোন ফেজ এগুলো জানা দরকার ইভেন্ট অফ সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না অল্টারনেশন অফ জেনারেশান এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পলগুলোকে মনে রাখবে সো ইউনিট ওয়ানের ফার্স্ট চ্যাপ্টার কমপ্লিট সেকেন্ড চ্যাপ্টার হলো সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশান ইন ফ্লোরিং প্লান্টস ঠিক আছে মানে প্লান্টসের রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম এখানে মূলত তোমাদের স্ট্রাকচার অফ ফ্লোয়ার খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না মানে জাস্ট একবার দেখে রেখো কোনটাকে স্টিগমা বলে কোনটাকে পিস্টিল বলে এই ডিফারেন্ট পার্টসগুলোকে একবার জাস্ট ভালো করে যেন বুঝতে পারো নেক্সট পলিনেশান ভীষণ পরিমাণে ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্ট টাইপস অফ পলিনেশান সব থেকে ইম্পর্টেন্ট তাদের ডেফিনেশান প্লাস এক্সাম্পল নেক্সট হলো কন্ট্রিভেন্স অফ ক্রস পলিনেশান ক্রস পলিনেশানের ইম্পর্টেন্স মানে কেন জরুরি সেই সব পয়েন্টগুলোকে ভালো করে মনে রাখবে পোলেন পিস্টিল ইন্টারাকশান এটা ভালো করে প্লাস ডবল ফার্টিলাইজেশানের যে পয়েন্টটা আছে বা ডবল ফার্টিলাইজেশানের যে ফিগারটা আছে সেইটাকে কিন্তু তিন থেকে চারবার মিনিমাম প্র্যাকটিস করবে ডবল ফার্টিলাইজেশান প্রত্যেক বছর প্রশ্ন করে ডবল ফার্টিলাইজেশানে ফার্স্ট এগটা কোথায় গিয়ে প্রথম রিপ্রোডিউস করে সেকেন্ড এগটা কোথায় রিপ্রোডিউস করে এগ সেল কোথায় হয় সিনার্জি সেল কোনটা হয় ভেজিটেটিভ পোল কোনটা পোলেন টিউব কীভাবে ফর্মেশন হয় এইসব পয়েন্টগুলো ভীষণ পরিমাণে ইম্পর্টেন্ট নেক্সট হলো ফর্মেশন অফ মেল অ্যান্ড ফিমেল গ্যামেটোফাইট ফর্মেশন মানে মাইক্রোস্পোরঞ্জেনেসিস অ্যান্ড মেগাস্পোরঞ্জেনেসিস এই দুটো পয়েন্ট কিন্তু ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এটাকে ডবল স্টার করো প্লাস এদের ডিফারেন্স বিটুইন মাইক্রোস্পোরঞ্জেনেসিস অ্যান্ড মেগাস্পোরঞ্জেনেসিস এটা ইম্পর্টেন্ট ফার্টিলাইজেশান অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট এম্ব্রায়োজেনেসিস এটাও ইম্পর্টেন্ট সো লাস্ট থ্রি পয়েন্ট ফ্রম পোলেন পিস্টিল ইন্টারাকশান ফর্মেশন অফ মেল অ্যান্ড ফিমেল গ্যামেটোফাইট ফার্টিলাইজেশান এম্ব্রায়োজেনেসিস এগুলো সবগুলো ডবল স্টার ঠিক আছে ফ্রুট অ্যান্ড সিড ফর্মেশান কীভাবে ফ্রুট অ্যান্ড সিড প্লাস কটিলেডন কোনটাকে বলা হয় স্কুটিলাম কোনটাকে বলা হয় ফিউচার স্টোর ফর্ম ইন্ডোসপারমেন্ট ডিফারেন্ট এক্সাম্পল এইসব পয়েন্টগুলোকে এখানে নোট করে নিও তারপরে সাম স্পেশাল মোড অফ প্ল্যান্ট রিপ্রোডাকশান ডিফারেন্ট যে এইটা স্পেশাল যে কোনো জিনিস বা ডিফারেন্ট বা এক্সেপশান অলওয়েজ পরীক্ষার বেসিসে ইম্পর্টেন্ট হয় অ্যান্ড লাস্টে সিগনিফিকেন্স অফ ফ্রুট অ্যান্ড সিড ফর্মেশান এটা বেসিক্যালি একটা সিম্পল কনসেপ্ট সো চ্যাপ্টার টু ইউনিট ওয়ান থেকে তোমাদের মূলত ভালো করে পড়তে হবে আর আবার বলছি পোলেন পিস্টিল ইন্টারাকশান ফর্মেশান অফ মেল অ্যান্ড ফিমেল গ্যামেটোফাইট প্লাস তাদের ভেতর ডিফারেন্স তারপরে ফার্টিলাইজেশান ডবল ফার্টিলাইজেশান যে পয়েন্টটা ওটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ছবি প্র্যাকটিস করবে এম্ব্রায়োজেনেসিস ফ্রুট অ্যান্ড সিড ফর্মেশান ডেভেলপমেন্ট অফ সিড সাম স্পেশাল মোড অফ প্ল্যান্ট রিপ্রোডাকশান এগুলো ভীষণ পরিমাণে ইম্পর্টেন্ট নেক্সট হলো চ্যাপ্টার নাম্বার থ্রি এই ইউনিটের ইউনিট ওয়ানের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার দ্যাট ইজ হিউম্যান রিপ্রোডাকশান এটা ভালো করে মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করবে এখান থেকে যেন কোনো পয়েন্ট তোমাদের মিস না হয় প্রাইমারি অ্যান্ড
এই সব ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট যে সেলগুলো যে পারপাস আছে সেই হরমোনাল সেল রেগুলেশন পারপাস সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কি বললাম হরমোনাল রেগুলেশন ইন মেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সেম ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমের ক্ষেত্রেও উ জেনেসিস ক্ষেত্রে কোন কোন পয়েন্টগুলো ইম্পর্টেন্ট কোন স্টেজে গিয়ে সেল আটকে যায় প্লাস মেনসুরেশন সেল সাইকেলে যে ডিফারেন্ট হরমোনাল রেগুলেশন আছে সেগুলো কিন্তু ভীষণ পরিমাণে ইম্পর্টেন্ট তারপরে হলো মাইক্রোস্কোপি অ্যানাটমি অপটেস্টিস অ্যান্ড ওভারি খুব একটা জানা দরকার নেই বেসিক্যালি একবার বা দুবার জাস্ট ছবিটা ড্র করো প্র্যাকটিস করে নাও তাহলেই হবে নেক্সট গ্যামেটোজেনেসিস ফার্মাটোজেনেসিস ও জেনেসিস সব থেকে ইম্পর্টেন্ট আপাতত যতগুলো পয়েন্ট বললাম সব প্রথম চারটের পর যদি সব থেকে প্রথম চারটের পড়ার পর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট টপিক এখন আসলো দ্যাট ইজ গ্যামেটোজেনেসিস স্পারমাটোজেনেসিস অ্যান্ড উ জেনেসিস প্রত্যেকটা পয়েন্ট ডবল ট্রিপল স্টার করে দাও এটা ভীষণ ভীষণ পরিমাণে ইম্পর্টেন্ট তারপরে পড়বে স্ট্রাকচার অফ স্পাম অ্যান্ড এগ এটাও প্রত্যেকবার পরীক্ষায় অল্টারনেটিভ ইয়ারে প্রশ্ন করে এখান থেকে মূলত টু মার্কস কোয়েশ্চেন আসবে স্ট্রাকচার অফ স্পার্মে কোনটা হেড কোনটা নিউক্লিয়ার ওভারিতে কোনটা ডিফারেন্ট লেয়ার এই ভেটেল লেয়ার কোনটা এই সব পরীক্ষায় প্রত্যেকবার প্রশ্ন করে নেক্সট পড়বে তোমরা মেনসুরেশন সাইকেল মেনসুরেশন সাইকেল থেকে যে ডিফারেন্ট হরমোনাল রেগুলেশন ফলিক্যাল স্টিমুলেটিং হরমোন লোটেনাইজিং হরমোন কখন কর্পাস লুটিয়াম তৈরি হয় বা ডিফারেন্ট এন্ডোমেট্রিয়াম মায়োমেট্রিয়াম পেরিমেট্রিয়াম তিনটে লেয়ারের ভেতর কি চেঞ্জ হয় এটা একটা চার্টের ভেতর দেওয়া আছে এই চার্টটা ভালো করে প্র্যাকটিস করে মুখস্থ করে নাও ইন ফিউচার তোমাকে এখান থেকে অনেক যদি নিটের প্রিপারেশান বলো তাহলে এই চ্যাপ্টার সব থেকে ইম্পর্টেন্ট নিটের পয়েন্ট অফ বেসিসে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট টু এই চ্যাপ্টার এখান থেকে ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন করে মানে তুমি যদি এটা ভালো করে পড়ো তাহলে তুমি নিটেও খুব ভালো স্কোর করতে পারবে তারপর পরীক্ষার পয়েন্ট নেক্সট হলো ফার্টিলাইজেশান ফার্টিলাইজেশানের ডিফারেন্ট সেল সাইকেলগুলো ইম্পর্টেন্ট তারপরে ইমব্রায় ডেভেলপমেন্ট ইমব্রায় ডেভেলপমেন্টের ডিফারেন্স যেরকম টু উইকসে কী হয় ফোর উইকসে কী হয় ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার এই সব পয়েন্টগুলো ইম্পর্টেন্ট নেক্সট পড়বে ইমপ্লান্টেশান ইমপ্লান্টেশান কখন ইমপ্লান্ট হয় মডুলা গ্লাস্টুলা ব্লাস্টুলা ডিফারেন্ট ব্লাস্টো কয়েল কোন সেলগুলোকে বলা হয় এগুলো ইম্পর্টেন্ট প্রেগনেন্সি এখানে কোন কোন হরমোন এর সাথে জড়িয়ে আছে প্লাসেন্টা পার্চুরেশান পার্চুরেশানের সাথে কোন কোন সম্পর্ক যেরকম ল্যাকটেশান আছে রিল্যাক্সিন হরমেন আছে অক্সিটোসিন আছে এই যে ডিফারেন্ট হরমোনাল নামগুলো বললাম এগুলো পরীক্ষায় প্রশ্ন করে প্লাস ল্যাকটেশান ল্যাকটেশানও ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সো হিউম্যান রিপ্রোডাকশান থেকে সব থেকে ভালো করে পড়বে পয়েন্ট নাম্বার ফাইভ দ্যাট ইজ গ্যামেটোজেনেসিস মানে স্পার্মাটোজেনেসিস ওজেনেসিস তারপর পড়বে স্ট্রাকচার অফ স্পাম অ্যান্ড এগ দেন মেনসুরেশন সাইকেল ফার্টিলাইজেশান ইমব্রায় ডেভেলপমেন্ট তারপরে পড়বে ভালো করে পার্টুরেশান ল্যাকটেশান ইমপ্লান্টেশান প্রেগনেন্সি অ্যান্ড ডিফারেন্ট সেল সাইকেলের সাথে সাথে রিলেটেড ডিফারেন্ট হরমোনাল রেগুলেশান উইথ দ্য রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম সো ইউনিট থ্রি এই পয়েন্টগুলো ইম্পর্টেন্ট নেক্সট হলো রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ রিপ্রোডাক্টিভ হেলথে যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বা ডিফারেন্ট ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টার যেটা সব থেকে মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তারপর টোটাল দিকে আমার তিনটে অলরেডি ভিডিও বানানো আছে ওই তিনটে ভিডিও দেখলে এই চ্যাপ্টারটা পুরো কমপ্লিট কেন প্রথমে দেখো বেসিক্যালি সিম্পলভাবে বলা আছে সিগনিফিকেন্স অফ রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ মানে রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ নিয়ে আমাদের প্রয়োজনীয়তা কী মানে এটার রোল কী হিউম্যান জীবনে প্রিভেনশান অফ সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিসিজ একটা সিম্পল কনসেপ্ট মানে বেসিক্যালি একবার পড়লে তোমার মাথায় ঢুকে যাবে কীভাবে সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ডিসিজকে ব্লক করা যায় মানে আটকানো যায় তারপরে বার্থ কন্ট্রোল নিড অফ মেথড মেডিকেল টার্মিনেশান অফ প্রেগনেন্সি ডিফারেন্ট কীভাবে প্রেগনেন্সিকে আটকানোর জন্য বার্থ কন্ট্রোল পিলস আছে বার্থ কন্ট্রোল ফিজিক্যাল মেথড আছে কেমিক্যাল মেথড আছে এই ডিফারেন্ট মেথডগুলোকে পড়বে অ্যান্ড এক্সাম্পলগুলোকে মনে রাখবে তারপরে মনে রাখবে অ্যামনিওসিনটেসিস ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে ডেফিনেশান অ্যান্ড ফিগারটা একবার প্র্যাকটিস করে নেবে এর উপর দেখবে আমার অলরেডি একটা ভিডিও বানানো আছে সেটাও দেখে নিও প্লাস হলো ইনফার্টিলিটি ভীষণ পরিমাণে ইম্পর্টেন্ট ইনফার্টিলিটি হলো এখনকার এই জেনারেশানের সব থেকে ব্লুমিং টপিক নেক্সট হলো অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাক্টিভ টেকনোলজি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টার থেকে অ্যাসিস্টেড ইম এই যে রিপ্রোডাক্টিভ টেকনোলজি এখানে প্রথমে আছে আই ভি এফ ইন ভিটো ফার্টিলাইজেশান রাইট তারপরে জেড আই এফ টি জায়গড ইন্ট্রাফ্যালোপিয়ান ট্রান্সফার তারপরে জি আই এফ টি গ্যামেট ইন্ট্রাফ্যালোপিয়ান ট্রান্সফার তারপর আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশান এই প্রত্যেকটা পয়েন্ট কিন্তু ডেফিনেশান প্লাস এর সবে মানে এক্সাম্পলগুলোকে প্রত্যেক বছর অল্টারনেটিভ ইয়ারে কিন্তু প্রশ্ন আছে সো এই পাঁচটা
रिप्रोडक्टिव हेल्थ दैट इज चैप्टार नम्बर फोर थे सब थे इम्पोर्टेंट क्यों बल्लम एमनियोसिनटेसिस इनफार्टिलिटी एंड डिफारेंट असिसटेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड बेसिकाली कन्सेप्ट अबाउट टेस्ट टू बेबी एंड लास्ट इज स्पाम बैंक एंड ओभाम बैंक रट यूटो थे जस्ट मैंने कन्सेप्टगल के क्लियर रेखो जो स्पाम बैंक स्पाम स्टोर करार जो कि कंडिशन दरकार ओभम स्टोर करार जो की कंडिशन दरकार ये इूनिट वन सब कटा पॉइंट हमें तुम्हारा क्लियर कर दिल इूनिट वाने वन अफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टार हलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लान एखान भलो कर पढ़ार चेषा कर एंड ह्यूमान रिप्रोडक्शन एखान पूरा डिटेल्स में पढ़ार चेषा कर एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एखान सिलेक्टिव शुद्ध जे जे पॉइंटगुल्लो के बल्लम से पढ़ार चेषा कर एंड फार्ष्ट चैप्टार थे बेसिकाली जस्ट ओभारल एक आइडिया क्लियर रखे और भेजिटेट रिप्रोडक्शन अफ प्लान माइक्रो प्रोपागेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पार्थनोजेंेसिस एगल डिफारेंट डेफिनेशन एंड एक्साम्पलगुल्लो के मैंने रखले तुम्हार इूनिट वन खूब भलोक स्कोर करते हमें छात्र पब्लिकेशन दिल यार मौलिक पब्लिकेशने देखे नहीं छात्रा और मौलिक पब्लिकेशन दो बीते तुम्हारे अलवेज सजेशन दिए दी तो तुम्हार इन फ्यूचार कौ अटकना जखनी परीक्षार आगे तुम्हें जस्ट हमारे कथागुल्क के एक बार शुने नियो ताल देखो यूनिट के मैक्सिमाम पॉइंटगुल्लो कावर हो गए प्लस इन डिटेल्स किचुकिछ चैप्टारे हमारे अलरेडी भलोक भिडियो बनाना आज है तुम्हारा सेगलो देखो तुम्हारा कन्सेप्ट क्लियर हो जाए एबार चलो एबार्ड मौलिक के देखे नहीं कौन पॉइंटगुल्क के भलोक पढ़ब देखो मौलिक पब्लिकेशन एट हलो मौलिक पब्लिकेशन जरा पढ़ो ता जा ये बोटा थे एकदम देखो फार्ष्ट चैप्टार के मेन्शन कर चैप्टार बा दिखे ही तुम्हें दिए देवा भूमिका की कि बेसिकाली इम्पोर्टेंट अजैन जनन की जौन जनन की संज्ञा विशिष्ट दीप विभाजन रेणु उत्पादन देखो यदि बा दिखे आलोच्य विषयगुल्लो देव आज है जे रखम छात्र पब्लिकेशन थे बोल सेम सेम प्रजोज्य और सेम पॉइंट ही नोट कर नाओ इन द केस अफ मौलिक पब्लिकेशन मौलिक पब्लिकेशनों देखो सेम देखो एखे हमें जगह बल्लम चैप्टार नम्बर फोर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के देखो सब मेन्शन कराई आज है आई भि एफ इन भिट्टो फार्टिलइेशन जेडा एफ जयगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफार गिफ्ट गैमेट इंटरफेलोपियन मैक्सिमाम स्टूडेंटे जिफ्ट एंड गिफ्टर भेतर कन्फ्यूशन है और ये परीक्षा दे और बोले देवे जो पार्थक्य कि गिफ्ट एंड जिफ्टर भेतर जिफ्ट मे रखे जयगोट और गिफ्ट मे रखे गैमेट जयगोट और गैमेट मत पार्थक्य है लास्ट हलो इन्सेमिनेशन आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लान एखे देखो अलरेडी बेसिक को पढ़े पड़े तरह अलरेडी नोट बार मार्क कर रेखे तुम्हारा बेसिकाली देखो प्रथम ही फुलर गठन एक बेसिक डेफिनेशन मे रखले हाँ सब देखो ह्यूमैन रिप्रोडक्शन सब शेष जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टार ह्यूमैन रिप्रोडक्शन जरा चैप्टार नम्बर थ्री से खान पॉइंटगुल्लो देखो अलरेडी मेन्सुरेशन सैकेल के फोर स्टार कर आज है गैमेटोजेंेसिसगुल्क के थ्री स्टार कर आज है डिफेंट गैमेटोजेंेसिस स्पार्माटोजेंेसिस उ जेनेसिस ये सब पॉइंटगुल्क के क्यों भलोक दोटो बे मार्क करा सूंदर तुम्हारा सतटा बे जे पॉइंटगुल्क बल्लम सेम पॉइंटगुल्क के तुम मौलिक बर पब्लिकेशन एखे जे रखम फार्ष्ट इूनिटगुल्लो देव आज है ये सब पॉइंटगुल्क के तुम मार्क कर नियो ताल तुम्हार पुरो कन्सेप्ट क्लियर हो जाए यह जरा सतटा पढ़ो ता सतटा के फलो कर जरा मौलिक पढ़ो ता मौलिक के फलो कर यस्ट समय बी चेन्ज करा को दरकार नहीं तुम्हारा ये कर बेसिकाली इूनिट वन सब बड़ो इूनिट ये बच्चों तुम्हें पढ़ते हे तर भिडियो एक बड़ो हलो आशा करी तुम्हारा भिडियोगो खूब डिटेल्स हमें देवार चेषा करी इन दि फ्यूचार तुम्हारे प्रत्येक चैप्टार धरे धरे सजेशन भिडियो बनाब तर तुम्हारा चैनल के सपोर्टो करते हैं इन फ्यूचार तुम्हारे जो तरह देखो अभी तुम्हारे जो सजेशन भिडियो बना तुम्हारा जो एक सपोर्ट करो तो मोटीटेड हो मन हाँ तुम्हारे भाव लागे ये सब भिडियोगो तुम्हारे जदि ये सब भिडियोगो भाव लागे तेल डेफिनेटलि चैनल के लाइक और बंधुधर मध्य शेयर करो और इन फ्यूचार तुम्हारा चैनल साथो अनेक बस अपडेट पा हमें केमिस्ट्री फिजिक्स सब डिफारेंट क्लसर जो डिफारेंट सजेशन भिडियो हमें इन फ्यूचार तुम्हारे नहीं आसब आशा करी तुम्हारा सब भिडियोगो खूब हेल्पफुल है इन फ्यूचार सो आज के भिडियो एखे ही कमप्लीट कर नेक्स्ट दिन और डिफारेंट टपिक ने और एक डिफारेंट सेशन ने और डिफारेंट कन्सेप्ट निव नि जो कि आज है इन फ्यूचर हमारे पढ़ाशुना कि नहीं कैरियर पैंडेमिक सीचुएशन क्यों हम भलो कर कैरियर फोकस देव तरह ऊपर हमारे एक सजेशन भिडियो हमें कल के बाद परसु तुम्हारे पब्लिश करब ओके आशा करी तुम्हारे ये सब भिडियोगो खूब हेल्पफुल कर ओके आज के भिडियो एखे ही कमप्लीट कर नेक्स्ट दिन और एक भिडियो नहीं आबा देखा करो ओके बै एंड बेस्ट अफ लाख